मागच्या भागात आपण पाहिलं की जनावराची भूक मंदावणे म्हणजे त्याला भूक न लागणे भूक न लागणे किंवा भूक मंदावणे हे दोन गोष्टीमुळे होतो त्यातला पहिला भाग आपण पाहिला अपचनामुळे होणार जेव्हा अपचन होते त्यावेळेस आपण काही वनस्पती वापरायच्या ज्या आपल्या आसपासच आहेत ते आपण पाहिलं परंतु दुसऱ्या प्रकार म्हणजे दुसरा एक आजार असा आहे ज्यामुळे पहिलं लक्षण जे दिसतं ते जनावराला भूक नाही लागत अशी आणि ते आहे यकृतातील दोष शेतकरी बंधूंनो जनावरांचं यकृत हे अत्यंत एक असं अवयव आहे जे शरीरात येणारे सगळे अपायकारक घटक बाजूला काढणे आणि शरीरास आवश्यक असणारे घटक शरीरात ठेवणे असं कार्य हे यकृताचं असतं मानवाप्रमाणेच याचं कार्य जनावरात देखील होतं ज्यावेळेस जनावरांना काही आजार होतात त्यावेळेस सर्वप्रथम आपल्याला वापरावं लागतात प्रतिजैवके कारण विशिष्ट संसर्गजन्य आजारामध्ये प्रतिजैवकाचा वापर हा अत्यंत उपयुक्तच असतो किंवा तो आवश्यकच असतो परंतु या प्रतिजैवकाचा काही विपरीत परिणाम जनावराच्या शरीरात होतो आपण ज्यावेळेस रवंथ करणारे प्राणी म्हणजेच गाय म्हैस शेळी मेंढी ह्यांचा जर विचार केला तर ह्यांचं पोट हे चार भागात विभागलेलं असतं आणि ज्यावेळेस ते शेतात आपण चरण्यासाठी नेतो त्यावेळेस ते आपण पाहतो की ते चरून येतात म्हणजे खूप काही खाऊन येतात आणि रात्रीच्या वेळेस ज्यावेळेस गाय म्हैस आपल्या गोठ्यात बांधलेली असते बैल गोठ्यात बांधलेला असतो त्यांच्यासमोर कडबा किंवा कुठलंही अन्नद्रव्य नसतं कुठलाही चारा नसतो पण ते तोंडात काहीतरी चावत असतात ह्याला कारण असं की ज्यावेळेस ते चरतात त्यावेळेस त्यांनी खाल्लेले अन्न हे पोटाच्या पहिल्या भागात जातात आणि रात्री ते पहिल्या भागातून परत तोंडात येतात आणि तोंडातून परत ते दुसऱ्या भागात जातात म्हणजे अशा प्रकारे केवळ रवंथ करणारे प्राणी हे त्यांचं पोटाचे चार भाग असल्यामुळे असं करू शकतात याशिवाय रवंथ करणाऱ्या प्राण्यांमध्ये अन्नपचनासाठी पोटात काही सूक्ष्म जीव असतात जे की अन्नपचनास अत्यंत आवश्यक असे असतात आणि हे शरीरास उपायकारक असतात म्हणजे त्याचा फायदा आपल्याला होत असतो त्याचा फायदा या जनावरांना अन्नपचनासाठी होत असतो परंतु एखादे जनावर आजारी पडले संसर्गजन्य आजार झाला आणि त्याला प्रतिजैवकांचा वापर केला तर हे प्रतिजैवक हे आजारास कारणीभूत असणारे सूक्ष्म द्रव सूक्ष्म जीव जे आहेत जे घातक आहेत जे अपायकारक आहेत त्यांना मारतात परंतु त्यासोबतच पोटात आवश्यक असलेले म्हणजे उपायकारक असलेले जे सूक्ष्म द्रव सूक्ष्म जीव आहेत त्यांना देखील मारतं पर्यायाने पोटातील या सूक्ष्म जीवांची संख्या कमी होते आणि मग पुन्हा त्या जनावरास अपचन होतं किंवा त्याची अन्न खाण्याची इच्छा कमी होते सोबतच ही औषधी ही यकृतावर देखील विपरीत परिणाम करतात म्हणजे यकृताला बिघडवतात आणि ह्याचा परिणाम जनावराच्या भूकेवर होतो तर मग अशा वेळेस केवळ अपचनात अपचनामुळे झालेली जी भूकेमधली जी कमतरता आहे त्यासाठी वापरण्यात आणाऱ्या वनार येणाऱ्या वनस्पती न वापरता काही वनस्पती ज्या केवळ यकृताला उत्तेजित करतील अशाच वनस्पतींचा वापर करावा लागतो शिवाय या वनस्पतीमुळे यकृत उत्तेजित होतं आणि हे जे सूक्ष्म जीव आहेत जे की उपायकारक आहेत ह्यांच्या संख्येत वाढ होते आज जर बाजारपेठेत गेलो तर जी काही औषधे यकृत उत्तेजक म्हणून मिळतात ही जवळपास सर्व औषधे ही औषधी वनस्पतींपासूनच बनवलेली आहेत आणि याच्या किमती देखील खूप जास्त आहेत मग ह्याच वनस्पतीचा वापर आपण घरी करूयात आणि आपल्या औषधाचा खर्च कमी करूयात या आजारात अत्यंत उपयुक्त असलेल्या औषधी वनस्पती ह्या सर्वांना परत परिचितच आहेत तर पाहूयात ह्या वनस्पती जनावरांची भूक कमी होणे जनावरांची भूक दोन कारणामुळे कमी होते हे आपण पाहिलं पहिल्या भागात आपण हे पाहिलं की अपचनामुळे कमी झालेली भूक आणि त्यावर उपयुक्त अशा औषधी वनस्पती आता दुसरा जो प्रकार आहे यामध्ये जनावराचे यकृत जर अफेक्ट झाले त्याच्यावर काही परिणाम झाला तर त्यापासून देखील जनावर अपचनाकडे जाते किंवा जनावर त्यापासून देखील भूक मंदा होते त्याची शिवाय जनावराच्या शरीरात म्हणजे पोटामध्ये जे आवश्यक असे सूक्ष्म जीव असतात त्यांची संख्या ज्यावेळेस कमी होते त्यावेळेस देखील त्याची भूक मंदा होते आता या भागात आपण अशा वनस्पती पाहणार आहोत की ज्या यकृताला उत्तेजित करतील कारण ज्यावेळेस यकृत यावर परिणाम होतो आणि त्यावेळेस त्याची जी भूक मंदावलेली असते ती दुरुस्त करण्यासाठी काही विशिष्ट वनस्पतीचा वापर होतो 
यातली पहिली वनस्पती आहे चिरायता याच वनस्पतीला चिरायता किरियात ओली किरियात किंवा कडू किरियात अशा विविध नावाने ओळखले जाते या वनस्पतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही अत्यंत कडू अशी असते चवीला आणि अन्नपचनासाठी जे यकृत पशूचे जे निरोगी असणे आवश्यक आहे अथवा अथवा जर हे निरोगी नसेल तर त्याच्या यकृतापासून जे पाचकरस तयार होण्यासाठी जे आवश्यक आहे उदाहरणार्थ बाईल तर ह्या बाईलच्या निर्मितीसाठी यकृत चांगलं असणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि ह्याचं काम आपल्याला यकृत उत्तेजक वनस्पतीच करतात चिरायता या वनस्पतीला जसं मी सांगितलं की कडू चिर्यात असं सुद्धा म्हणतात आणि ही चवीला अत्यंत कडू असते यामुळे ही यकृत उत्तेजक म्हणून कार्य करते आणि ज्यावेळेस यकृताला उत्तेजित केल्या जातं यकृताच्या पेशी मजबूत केल्या जातात यकृताच्या पेशींपासून निर्माण होणारे किंवा त्यापासून जे पाचक रसांच्या निर्मितीस आवश्यक असणारे घटक यकृतापासून निर्माण केले जातात त्यासाठी या चिरायताचा उपयोग अत्यंत चांगला होतो शरपुंखा याच वनस्पतीला आपण उन्हाळी या नावाने ओळखतो ही सगळीकडे आढळते यकृताच्या पेशींना बळ देऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे विविध पाचक रसांची निर्मिती शरीरात व्हावी यासाठी मदत करणे आणि यासाठी ही शरपुंखा ही वनस्पती अत्यंत उपयुक्त आहे ही वनस्पती सर्वत्र आढळते आणि विशेषत उन्हाळ्यात ही वनस्पती दिसते आणि यामुळेच या वनस्पतीचे नाव उन्हाळी असे आहे कटुकी किंवा कुटकी ही देखील वनस्पती अत्यंत कडू अशा चवीची आहे यकृताच्या आजारात यकृत पेशींवर जो विकर विपरीत परिणाम होतो आणि त्याची कार्यक्षमता कमी होते अशा कमी झालेल्या कार्यक्षमतेसाठी ही वनस्पती अत्यंत उपयुक्त अशी आढळते विविध संसर्ग यामुळे काविळ हा आजार होतो काविळ हा यकृताचाच आजार आहे आणि ह्याचे परिणाम यकृताच्या कार्यशक्तीवर होतो आणि यावर देखील म्हणजे संसर्गजन्य काविळ यावर देखील कटुकी अत्यंत उपयुक्त आहे ही वनस्पती यकृत उत्तेजक म्हणून सर्वात उत्तम अशी आहे आता आपल्या सर्वांनाच माहीत असलेली वनस्पती म्हणजे आवळा आपण आवळ्याचं फळ खातो हे आवळ्याचं फळ आपण यकृत उत्तेजक म्हणून वापरतो हे जर ताजे फळ आपल्याला उपलब्ध झाले तर खूपच चांगलं पण ताजे फळ जर मिळत नसेल तर वाळवलेला आवळा म्हणजेच आवळकंठी ही सर्वत्र किराणा दुकानात मिळतेच शरीरात वेगवेगळ्या क्रिया सतत चालू असतात आणि या क्रियांमध्ये शरीराच्या प्रत्येक पेशी भाग घेत असतात आणि हे जे कार्य चाललेलं असतं यातच काही उपायकारक घटक शरीरात ठेवून शरीर राहून शरीरात त्रासदायक देखील ठरतात म्हणजेच काही अपायकारक घटक शरीराभर टाकण्याचे काम यकृत करते आणि या विविध क्रियामध्ये यकृत पेशी व शरीराची झीज देखील होते मग ही झीज होत असताना काही अपायकारक घटक तयार होतात यालाच आपण फ्री रॅडिकल्स म्हणतो किंवा ऑक्सिडंट्स असतात आणि हे नित्य चालणारे काम असल्यामुळे यापासून शरीराची झीज होते हे कमी करण्याचे काम म्हणजेच अँटी ऑक्सिडंट अशी कार्यक्षमता आवळ्यामध्ये आहे अन्नपचनास मदत करणे हे आणि आवळ्याची जी चव आहे तुरट आंबट ह्याचे ह्याचा उपयोग विविध पाचक रसांच्या निर्मितीसाठी सुद्धा होतो तसेच यकृत पेशीची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आवळा अत्यंत गुण उपयुक्त असा आहे तर या आवळ्याचा वापर आपण करावा माका माका किंवा भ्रंगराज मका नव्हे मका ही वेगळी वनस्पती हा माका आहे किंवा भ्रंगराज या नावाने ही वनस्पती ओळखल्या जाते आणि ही वनस्पती यकृत उत्तेजक आहे या वनस्पतीच्या वापरामुळे यकृताच्या पेशी बळकट होतात यकृताचे कार्य सुधारते पर्यायाने शरीरात जी रोग प्रतिकारक शक्ती तयार होते ही देखील वाढते यकृत उत्तेजक गुणामुळे पित्तरसांची निर्मिती होते आणि अन्नपचनास मदत होते म्हणजेच अपचनामुळे झालेली भू कमी झालेली भूक देखील माख्याच्या वापरामुळं चांगली होऊ शकते एक कासनी नावाची वनस्पती आहे याच वनस्पतीला कासबिंदा किंवा कासनी या दोन्ही नावाने ओळखले जाते 
ही वनस्पती विशेषतः श्वासाच्या आजारात ज्यावेळेस श्वास घ्यायला त्रास होतोय अशा वेळेस देखील उपयुक्त ठरते शिवाय या वनस्पतीचा उपयोग यकृत उत्तेजक म्हणून होतो यकृताची कार्यक्षमता वाढवणे शरीरात तयार होणाऱ्या ऑक्सिडंट्स विरोधात कार्य करणे हे कासणीचे वैशिष्ट्य आत्ता सांगितलेल्या सर्व वनस्पती एकत्र करून वापरल्यास त्यांचा चांगला उपयोग होतो परंतु काही कारणास्तव एखादी वनस्पती नाही मिळाली तरी इतर वनस्पतींचा वापर करावा तर मग या सगळ्या वनस्पती एकत्रित करून बारीक करायच्या आणि ह्या जनावराला खाऊ घालायच्या किंवा पाण्यातून पाजायच्या किंवा कणी गुळ अशा याच्यातून तिला खाऊ घालायच्या सर्व वनस्पती मुख्यतः पोटात गेल्या पाहिजेत याची काळजी आपण घ्यायची आहे तर शेतकरी बंधूंनो आता आपण पाहिलं की या भूक कमी होणे आणि तीही यकृतामुळे किंवा ज्या वेळेस सूक्ष्म जीवांची संख्या पोटातील उपायकारक सूक्ष्म जीवांची संख्या कमी होते त्यावेळेस कुठल्या वनस्पती वापरायच्या आणि ह्या आपल्या आसपासच आहेत आपल्या दैनंदिन वापरातही आहेत मग ह्या वनस्पतीचा वापर आपण करूयात आणि महागड्या औषधीवर होणारा खर्च देखील आपण करूया कमी करूयात मग वापरणार ना ही औषधी 